നമസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് മരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കബല്ലാപുര ജില്ലയിലെ ഗൗരി വിധനൂർ സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരാണ് മരണപ്പെട്ടത് മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ബംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതോടുകൂടി രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീറാമലു ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗവും പ്രമേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുടെ വീടുകളിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചിലർ ആശുപത്രിയിലും ചിലർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആളുകളുടെ ശരീരസ്രവം പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീരാമലു അറിയിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് കർണാടകയിൽ മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ കൽബുർഗിയിലായിരുന്നു ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സൗദിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ എഴുപത്തിയാറുകാരനായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടത് എന്തായാലും രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണ് പ്രകൃതിദത്തമോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമോ ആയ ദുരന്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ഇതിനായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാകും ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം പോലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് എൻ ഡി ടി വി ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിത്തീരും ആരോഗ്യരംഗം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിമാർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു രാജ്യമൊട്ടാകെ അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് കർഫ്യൂവിനും തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണ്ടിവരും എന്നായിരുന്നു ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയോ അതിന് സമാനമായ പിഴയോ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതടക്കമുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളുമുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ലംഘിക്കുന്ന ആർക്കും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിലെ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിനും കീഴിൽ ആറു മാസം വരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മതിയായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച